Hello, everybody. Good evening. I hope you're having a good night. Hello, teacher. Good evening. Hello. Good evening. Let's wait. Uh, let's wait one minute, okay, for our friends. Okay, everybody, good evening. I hope you're having a great night. It's good to see you. I hope uh, you guys have been practicing, right? Um, Daniel, where are you in the platform? Um, on four, lesson four. Section four. Section four. Okay, Daniel, only two days. You only have two days. Right? Va a terminar? Are you going to finish? Remember, you have section four, five, and the test. See, si. yes. You're going to finish. Yes, I'm going to finish. Okay, very good. Uh, tell me, hello, how are you? Hello. Okay, where are you in the platform? Tell me. Yes. Where are you in the platform? Yes. Sí, ya la terminé, perdón, pero me costó un poco, pero me cuesta cana, pero lo logré sacar. English, tell me. I finished. Say, I finished. I finished now. Yes, very good. Thank you. Brian, how are you? I'm fine. Where are you in the platform? I'm finished. I'm Excellent. Finished. Very good. Okay, let's go ahead and practice then, right? So this is what we're here to do, right? Porque están aquí? It's to, to, get, to get the extra practice, right? Um, no es suficiente terminar una plataforma. Es decir, uno, uno, unas pruebas que están ahí terminé, eso no significa que puedo hablar inglés, right? Significa que conozco, tengo, tengo un conocimiento básico de la teoría, right? But what about practice, right? This is what we're here for, right? Estamos aquí para practicar. So speaking English now, right? This is our, our goal. Hold on. All right. I want to go ahead and share with you uh, some of the things that we were doing. And let me just find it. Hold on. Give me a second, please. Let me find my document. Okay, very good. So ahí está la guía, right? Today is class number 14. 14. Ya solo nos quedan esta y dos más. That's it. We're finished. Okay. So yesterday we did uh, talking about the past, right? Usamos was and were. Embedded the verb to be is and are. Usamos was and were cuando queremos hablar en el pasado. For example, I was working yesterday. She was born in Santa Ana, or he was born in Santa Ana. They were very upset. Or I can use negative statements. For example, I can say, I was not born in China. They were not upset. She was not at work today. Okay. Or you can do questions, right? Were you at work today? Were you born in China? Was she upset this morning? Cuando uso was y cuando uso were. The subject, right? It depends on the subject. Okay. Uh, questions? ¿Alguien tiene alguna duda? Questions? For that section? Questions, questions? Okay. Let's go to the next 
next guide that I have, okay, sería number 14. All right, pueden ver number 14? Yes? Okay, eh, solo quiero asegurarme que estoy proyectando number 14. All right. Okay, the first thing I want to teach you today is I want to teach you how, how you can say the years. Remember the question that we practiced yesterday? When were you born? When were you born? Le estoy pidiendo el año. Okay, el año en que nació la persona. When were you born? Okay, so there's different ways of saying it, right? Anything that is three numbers, estamos hablando de los años, ¿verdad? You say, you can say it like this, 763. Or you can say it, 763. De las dos formas se puede decir, right? 763 or 763. Now, eh, hablando de AD and BC. Ok. En inglés usamos antes de Cristo o después de Cristo, ¿verdad? Eh, pero sería estas iniciales. AD quiere decir después del nacimiento de Cristo. BC quiere decir antes del nacimiento de Cristo. Ok. So, for example, uh, no sé mucho de historia, but uh, ¿cuándo cayó el Imperio Romano? Right? I don't, I don't remember. No sé. Voy a, voy a adivinar. Creo que era 4, 475, digamos. 475 después de Cristo, ¿verdad? El Imperio Romano siguió después de Cristo. ¿Cuándo cayó? De 6, digamos, 475, por ahí. 475 AD. Okay. So I'm going to say 475 AD. Or the year 475 AD. Okay. Very good. Okay. Now we go to the other years, right? Lo que tienen cuatro números, right? So for example, you say 1976. Es como si se divide, verdad? 1997, perdón. 19 y después los otros dos números, 97. 1997. Ok. And then we have the modern years, los años modernos, ya más recién. Ok. Los, los mil, 2000, el siglo 21. We say 2013. You can say 2013. You can say 2013. O le pueden quitar la palabra and and say 2013. Okay. For example, what year is now? 20. ¿Cómo dijeran el año de ahora ustedes? ¿Qué año estamos ahora? ¿En qué año estamos? ¿Cómo lo digo? Hmm? Repeat. 2021. 2021. 2021. Hmm? Okay, okay. 2021. Uh, the year. Now. What year are we in now? 2021. Correct. Very good. All right. So I have a practice for you. Okay. We're going to work in groups and we're going to fill out this chart. Okay. Now, lo pueden escribir si quieren, pero no se enfoque mucho en escribir. Quiero que trabajen en cómo se dice. How do you say it? Okay. So we're going to do finish the years, right? How do you say it? Right. Asegúrense que ustedes mismos pueden hacerlo. Right? No solo, ah, ya lo hice mi compañero, pero yo no me lo puedo. <laughs> no, right? It's, that's not the idea. Make sure you understand, right? That you can say the years. Uh, and the next activity that we're going to do is we're going to 
Talk about our family birthdays. When was your mother born? Usted le puede preguntar a su compañero, when was your mother born, right? And the person can answer. Where was she born? Otra pregunta diferente, right? When was your mother born? I'm asking for the year. Where was she born? I'm asking for the location. And then we have other questions. When was your father born? Where was your father born? What was your favorite TV show when you were a child? Aquí van a usar was, right? Para hablar del pasado. What was your favorite movie when you were a teenager? What was your favorite type of music growing up? Okay? So vamos a tener una discusión, pero primero vamos a hacer the, the years first, all right? So, ¿tienen la guía todos? All right? Eh, saquen la guía, put it there, have it close to you. Uh, let's go ahead and go to groups. Let's go to groups. Ready? Let's see, maybe we can do groups of three. Uh, let's do groups of five. Okay, groups of five people, all right? Let's go. Okay, go to your group, please. Accept the invitation. Okay, hello, Flor. Uh, I'm going to send you to a group, okay? Hello, teacher. Thank you. Hi, Brian. Hi, Flor. Tiene la guía abierta para empezar. Uh -huh. Ahorita, Brenda. Perdón que vengo llegando de mi trabajo, pero ahorita, ahorita. Bueno. Eh, solo que no escuché la indicación del teacher porque acabo de entrar. Ok, primero abre la, ab, abra la guía. Okay. ok. Hay una tabla allí con unos años. Y eso vamos a practicar. Ok. Teacher, y por ejemplo, do, 2000, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice 2000? You tell me. Eh, 2000, solo <laughs> eso. No correct. se puede dividir. En, o sea, no se puede dividir. Pues. Yeah, no, that's it. 2000. Uh -huh. That's it. The year 2000. Okay, okay thanks. Okay, very good. So number one, Brian, look at the, the first uh, number, the first year that's there. How do you say okay. that year? 1951. Very good. Flor, do you see? Puede ver la tabla? Sí, la, la, prim, la primera, teacher. Mm -hmm. La tengo abierta, sí. Mm -hmm. Yes. Okay, um, how, do you, how do you say the year? Um, We're practicing years. Solo tengo una consulta. Con, lo, mm -hmm. con los años se dicen de dos en dos. Yes, Florida, very good. Mm -hmm. Correct. Um, Ay, Dios. Entonces divídelo allí. ¿Cómo está ahí? Divídelo. 1951. Divide en dos en dos. Ajá. 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 Sería 1951. Very good. Very good. Vale. Usted va a ser el número dos. Flor, number two. Um, eh, 
Nighty eh, mm -mm. Divide no, dos, okay. dos y dos Two and two eh, um, se me olvidó cómo se dice 18, lo yes, siento. Flor, Flor, what lo happened? Siento. ¿Qué pasa? Es, es que venía súper corriendo, lo siento. Ah, ok, ok, Flor. No, no, es pa, no es para hacer sentir mal, definitivamente no. Pero para este nivel, Flor, usted ya tiene que contar. Mire, va, ya va a ir a intermedio y no puede contar del 1 al 20. ¿Cómo no? Si sí puedo, sí, sí, sí. Lo que pasa es que es, pasa? sí me los puedo los números, pero me estoy como un poco desorientada. Yo okay. lo, lo voy Bye. a llenar la tabla, sí. No, es okay. que no, aquí es speaking, no tiene que escribir nada, ¿ok? Brian, number two. 1897. 1897, very good. Number three, Brian. 17. Seventy six. Uh -huh. Number four. Podría decirse four and seventy five. No, you don't have to say end. Just take off Solo the end. Okay. Entonces sería four seventy five. Yes, very good. Uh huh. Next. Uh, sí. Okay. 1487, 1995, 1999, mm -hmm. and 2001, and 2020, 15. No, 15, no. 15, perdón. Ay, yes. 15. 15, 15. Very good. Okay, Flor, your turn. Practice. Okay. Two thousand five. Two thousand five. Okay. Number nine. Two. 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 Number 10. 2000, 2001. 2000. También creería casi, two, igual casi, 2000. 15. 15. Uh -huh. 15. 15. Twenty sixteen, correcto. Ajá, ah, o, o la otra opción. Twenty. El twenty, ajá, twenty. Sixteen. 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 Finish. Eh, Continuo. Eh, In question. Yes, continue with the questions. It's speaking okay. time. Uh -huh. Okay, uh, Carlos, when was your yes. mother born? Mm. He was born in 19. 45. Mm. Okay, next question. Uh, next. Then me, when was your father, father born? No, wait, wait. Había otra pregunta después de esa. When was your mother born? Ah. And then? Uh -huh. Uh -huh. Where, Where was, was she born? She born. Uh -huh. Carlos? Bien, ah, okay. Eh, She was born in Suchitoto. Okay. Tell me. Yes. Uh, tell me, when was your father born? My father was born 
on this December 23 in San Salvador. What year? What year? What year? El año, the year. No sé. <laughs> All right, diga, <laughs> diga, <laughs> diga uno que está más o menos ahí. Algún año que está cerca. Say it in English. 2015. El nació en el 2015. No. Sí, lo único, lo único no. que me acuerdo. ¿Qué? Joven. <laughs> Cinco años. ¿qué? No, come Seis on. Años para cumplir. <laughs> no, no, no. I mean, diga, no sé, por los 50, los 40, I don't know. Say something like that. Y anda por los 70. <laughs> okay, so say something. What do you think? Uh, Por los 50, más o menos. Ok, tell me, give me a year. Tell me a year. Serían. English, English. 1955. Huh? No, no se dice así, Delmi, no se dice no. así. Es lo que, lo, que, lo que yo enseñé al inicio. No. Así, ah, mire, cuando está hablando de dinero, así se dice. Okay. O cantidad, cantidad de algo. Cuando estamos hablando de años, no se dice así. No se dice así. ¿Cómo se dice? ¿Cómo expliqué yo? Entonces, sería... Tiene su guía. Idea? Ajá, perdón, diga, continúe. Uh -huh. Y aquí tengo mi guía. Ok. Cuando me está pidiendo el año, vamos, digamos... 19, uh -huh. 1951. Yes, very good, Denny. Yes, very good. Excellent. Very good. Tiene que intentar en, ingle, en inglés, Denny. Porque si usted se va por el español, nunca va a aprender. Tiene que intentar. Su primer intento no tiene que ser español. Su primer intento tiene que ser inglés. Ok. Ok. Teacher. All right. Okay. Yes, Carlos, tell me. Y... Cuando uno va a formular una pregunta, ¿tendría que hacerla pensando en inglés o hacerla en español y traducirla al inglés? Mm, Carlos. ¿Qué sería lo ideal? English, English. English, English. Oh, Spanish, okay. Spanish. Spanish. Uh -huh. English, English. Spanish, Spanish. Hey, English, English, English. Spanish, Spanish. Yes. Okay. Thank you. Okay. Continue. Questions. There's more questions there. It's all la, it's all la primera I hecho. The first question only. Come on. Eh, en aro. Team seventy-six. Lo lo pongo en el audio. ¿Cómo se pronuncia? Ajá. Uh -huh. 1776. 17, 7, in 7. Uh -huh. Lo voy a poner de nuevo. One more try. 1776. Pronuncia 17, que es 17, ¿no? Ajá. Uh -huh. 1700, ¿verdad? ¿no? De ahí pronuncia 7 in 6. No. Seven. No, seven knee. Seven in seven in seven in six. No, no, no. Listen, 17 se, se tiene una pronunciación teen al final. Seventeen. Ah, ok. Seventeen six six. No. Seven six. Seventeen. Ah, seven in. No, seven, no, Dan, es que, Daniel, escúchame. Listen. Seventeen sí. son los dos primeros do, dos números, ¿verdad? Seventeen. Seventeen. Mm -hmm. Repeat. Seventeen. Seventeen. Yes. Okay. Ya eso ya, ya lo hicimos. Los 17. otros dos que siguen son seventy six. Vuelvo a pronunciar seventy. 
Seventy-six. Seventeen, sí. Uh -huh. Entonces, la, toda la oración sería seventeen, seventeen. No. Sí, perdón. <risa> Seven, <risa> seventeen, seven, sí. Casi. Seventeen, seventy-six. Ah, o se, se, se agrega in. Uh -huh. Seventeen, seven, in, six. Yes, yes, casi, casi. Eh, Daniel, lo, mm -hmm. que, lo que usted tiene que hacer es practicar los números del 1 al 100. Ok. Ok. Yes, that's what you have to do. Ok, very good. Finish. Estamos. Eh, sí. Solo una Questions? pregunta. ¿Llegaron a las preguntas? Sí. Yes, the questions. Ok, después. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu pregunta, Daniel? Eh, estábamos viendo. Bueno, yo estaba equivocado. Eh, por ejemplo, tú, 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 tú. That's not fine. Tú, en eso. Sí, en esa. Eh, yo pronunciaba el cero como O, oh, pero no se pronuncia. Se pronuncia. Si estoy diciendo 2000, tú. Y pronuncio el último número, no uh -huh. los cero, ¿verdad? Uh -huh. Correcto. Esa era, esa era la pregunta que queríamos hacer. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando digo tosen, estoy diciendo ya dos mil, ¿verdad? Uh -huh. Correcto. Uh -huh. Y después solo pronuncio one, five. Uh -huh. Yes, yes, correcto. Uh -huh. Ok. Ok. Thank you. Let's go to the questions now. Speaking time. When was your mother born? Where was she born? When was your father mm -hmm. born? Come on. Están atrasados. Los otros grupos ya completaron esto. My mother was born in Cojutepec. OK, OK. Uh, Una persona pregunta, otra persona responde. Yes? OK. Uh, Aurora, when was your father born? Uh, she was born um, on 24th September 1962. Uh -huh. Okay, solo uh, que dijo she, solo que dijo she. Father no es she. Ah, yo que dijo mother. Entonces, he was born. <coughs> He was born on 1st January 1906. No, 1960. Okay, good, good. Mm -hmm. okay. Uh, Daniel, what was your favorite TV show when you were a child? Or child? Child. Mm -hmm. child. Mm. My, my, no, sería, is what, verdad, teacher? Is what, is my favorite TV show? No, 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 no. Mm -mm. no. My favorite TV show es el sujeto, right? My favorite TV show. And then mm. we say was. Is was. No, está usando my... is, está usando is y was. Lo cual, está usando el verb to be en presente y el verb to be en pasado junto. No puede ser. <ríe> no puede ser. Entonces, I was. No. My favorite TV show was. Oh, ok. Mm, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. No, es, es que no estoy diciendo, no, no puede responder, yo era. No. Mm -hmm. Mi sí. show favorito era. No, yo era. <laughs> ¿Verdad? Mm. Estamos hablando yeah. de... El sujeto es TV show, ¿verdad? TV show. Entonces, yes. my show TV show was... Mm -hmm. was... the sport. Ok, sports. Ok. Sport. 
Mm -hmm. Thank you. Otra pregunta. Questions, questions. Um, ¿Quién me pregunta a mí? Come on. Va, okay. Yo le pregunto. Conversation Bye. time. What was your favorite movie when you were a teenager? My favorite movie was. ¿Y dónde están las rubias? Mm -hmm. Movie. Hello, hello. Ah, ¿Dónde están las rubias? ¿Y dónde están las rubias? ¿Y dónde están las rubias? Oh, okay, okay. All right, very good. Continue. Next. Um, Daniel, when was your father born? Um, my, my favorite time was music. Um, no, eso no lo preguntó. <laughs> no. Can you repeat the question, please? When was your father born? Mm -hmm. Ah, perdón, perdón. Excuse me. Um, my father... Um, you was no born. my father you was no no puede decir mi papá tú eras <laughs> no ah uh, entonces my father was uh -huh, uh -huh. born uh -huh. my father born San Martin in San Martin okay uh -huh. in San Martin my father was born in San Martin mm -hmm. Okay. Okay. Uh, Aurora, what was your favorite type of music growing up? ¿Cómo se pronuncia grow, growing? Growing up. Growing up. My favorite type music uh, were the pop rock. What? Pop okay. rock. Ah, rock. Okay. Spanish or English? Stefan? Hey, Aurora. Aurora. In English. Ah, uh, okay. Guns and Row. No. 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 The uh, <laughs> Rasmus. Mm hmm. Entonces le voy a preguntar a... Uh... Ya regresamos. <laughs> okay, very good, guys. So, I hope you were able to practice, right? Practice. Look, esto es lo que estoy escuchando, right? Estoy escuchando personas que se les está olvidando cosas muy básicas, right? Por ejemplo, cómo contar del 1 al 10, Se les está olvidando. In English. ¿Cómo contar del 1 al 20? Se les está olvidando. Ok. All right, guys. Vamos para intermedio. So, please, please. You have to improve that level. Ok. Pregúntense, ¿qué estoy haciendo? ¿Y dónde puedo mejorar? ¿Qué hábitos tengo que cambiar? Right? Para mejorar, para seguir aprendiendo. Ok. All right, very good. Pero sí, eh, mi, yo como maestro, yo no dejaría a una persona avanzar a un nivel de intermedio que no pueda contar del 1 al 20. Ok. In English. All right, se lo digo así honestamente con mucho amor. Eh, ya, eso, ya usted, ya del 1 al 10, ¿verdad? No puedo yo pasar a una persona intermedio. Y solo del 1 al 20, ¿verdad? So, traten de mejorar ese nivel. Algunos también se les está olvidando el is y el are. Es el verb to be. 
Algunos están confundiendo he or she. Otros están confundiendo you. Cuando estoy hablando con otra persona o estoy hablando de otra persona, yo puedo usar he or she cuando me estoy refiriendo a otra persona. You es solamente cuando estoy hablando de a otra persona. Me estoy dirigi dirigiendo, por ejemplo, how old are you? Okay, me estoy dirigiendo a otra persona. Okay, very good. So let's go to the next lesson, right? Cada día estamos poniendo un bloque, ¿verdad? Si ustedes ese fundamento lo van perdiendo, va a ser difícil asimilar estas nuevas lecciones porque el fundamento ya, ya, ya se les olvidó, okay? Entonces cada día, ayer aprendimos el verb to be was and were, okay? El uso de was and were en forma negativa, positiva y preguntas. Ahora vamos a, a aprender WH con was and were. Es decir, le estamos agregando algo más a lo que ya aprendimos. Pero si todavía están batallando con lo pasado, entonces les va a costar poder asimilar este nuevo, estas nuevas lecciones. ¿okay? Ahí están los videos en la plataforma. Aunque ya hicieron, completaron los exámenes, si es necesario ver algún video, pues véanlo otra vez. No hay problema. All right, let's go to, let's go to the lesson. Right. WH questions plus was a word. Okay. ¿Para qué se utiliza? se utiliza eso. Si ustedes vieron las preguntas eh, que yo hice en la, en la parte de discusión, usé WH question, was, y después el resto de la pregunta. When was your mother born? When was your father born? What was your favorite TV show? What was your favorite movie? What was your favorite type of music? Okay. Para hablar de algo que era en el pasado. Que era cierto de ustedes, pero en el pasado. Okay. So, usamos WH, was or were, and then the subject. Okay. WH, was or were. Y después el subject. Okay? El subject puede ser un pronombre o puede ser una cosa. Por ejemplo, what was your favorite movie? Ahí el sujeto es una cosa. Y después sigue el resto de la oración, ¿verdad? Y le puedo poner un complemento. Okay? So, preguntas, questions. All right. Cuando uso was and were, depende del sujeto, right? Was for I, were for you, was is singular, he, she, or it, were is plural, you in plural, we, or they, plural. Okay, so let's go back to the questions, okay? All right, very good. So we're going to do a little practice here, okay? Let's practice. Um, Bere, you're going to start first, okay? So lo vamos a hacer así. Bere, you're going to do question number one, right? Pero tú le vas a preguntar a un compañero, cualquier compañero que tú quieras elegir, aquí de los que estamos en la reunión, okay? Tú le okay. vas a hacer la pregunta. Y después el compañero va a contestar. Después ese compañero va a hacer la otra pregunta a otro compañero. Y así. Ok. Very good. Bere, go ahead. Ok. When was your mother born, David? Uh, she was born in 1975. Very good. Eh, Bere, le puedes hacer la otra pregunta. Where? Okay. Where was she born? She was born in Huachapan City. Um, when there. was you? Now, now David, uh, okay. a otro compañero, a otra persona. Okay. Choose another when, person. When was your father born, eh, Brian? Okay. 
Brian, okay, Brian. He was born in November 30th. Uh, where was your father born? He was born in Metapan. Okay. Very good. Brian, now you're going to ask uh, another person, question number three. Okay. Eunice, what was your favorite TV show when you were a uh, chill? Child. Child, sorry. Mm -hmm. Who? Brian, a quien le está preguntando? I lo dije al principio, a Eunice. Eunice, are you there? Hello? Eunice? Uh, choose another uh, person, Brian. Uh, another person. Ay, Jesus. Carlos Figueroa. Okay, Carlos. Can you repeat the question, Brian, please? What repeat. was your favorite TV show when you were a child? Uh, I was favorite show in Chavo del Ocho and Pica Piedra. Okay, very good. Okay, look, okay. Uh, Carlos, tu dijiste, I was favorite show. No, ¿Sí? that's not correct, right? Porque aquí está diciendo, yo era mi show favorito. No, tú no eras tu show favorito. Uh -huh. I was. Oh, no. Oh. Usa el mismo sujeto que estamos usando en la, en la oración acá. ¿Cuál es el sujeto que estamos usando? That's what you brought You. TV show. TV show es el you sujeto. TV show. Uh -huh. Entonces, en vez de decir, eh, en vez de decir I, vas a usar my favorite TV show. My favorite TV show uh -huh. was 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 Chavo del Ocho and Pica Piedra. Very good, very good. Okay. Oh, ahora sí. Uh, now, okay. Carlos, choose another person and okay. ask the next question. Berenice. What was your favorite movie when you were a teenager? My favorite movie was The Leon King. Okay, very good. Very good. Now you're going to ask the next question to another person. Aurora. What was your favorite type of music growing up? My favorite type of music was the pop rock. Very good. Very good, Aurora. Excellent. Very good. Vieron que no es tan difícil? Okay. You guys can do it, right? Very good. Questions for this exercise? Como usamos eh, WH plus was or were? Questions? Okay, let's do a practice. I have here a, a grammar practice. Number one, what will be the answer? Complete the sentence. What do you think is the answer? Number one. Who? 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 Yes, very good. Who? Who was your teacher when you were younger? Okay. Number two. Where? 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 Right? That's when he went, but no, it's W H E R. Where were you born? Number three. Where, igual, right? Where. Where was your mother born? Number four. Blank, what's your date? Was. 
Blank, uh, what's your day? Falta algo ahí, falta un WH word. How? How? How was your day? ¿Cómo, cómo estaba tu día? How was your day? Very good. Number five. Blank, were you doing on Saturday? Una pregunta. What? What, what were you doing on Saturday? What? Correct. What? What were you doing on Saturday? Number six. Blank, were you sad last week? Why? Why, Why? were you sad last week? Why? Why were you sad last week? Number seven, blank, was she sad last week? Why? Why? Igual, right? It can be why. All right, very good. Now use was or were to complete the sentence. Number eight. Was. Was. Why was she crying? Where? Why was she crying yesterday? Number nine. When, when were they born? When were they born? Cuando nacieron? Where were they born? And number ten. What? What? Where? What? No. Where? No. Porque your boss is singular. Singular. What was? What was your boss saying? Your boss say. What was your boss saying? What was your boss saying? Okay. Very good. Questions for this exercise? No questions. Okay. Very good. So simple, right? You use this. Why do you use these type of questions, right? To ask for information about the past, right? Yo quiero saber... Uh, what was his favorite food when you were younger? What What was your favorite sport when you were a child? Right? ¿Cuál era tu deporte favorito cuando eras un niño? When was your What was your favorite sport? What was your favorite meal? What was your favorite food when you were a child? Right? I use this to talk about the past, to ask for information about the past. Okay, very good. So now, now we're going to learn WH plus did, right? Solo nos queda 10 minutos, pero creo que podemos entrar ahí al tema. All right, so now we use WH words, did, uh-huh. Es que tengo una, me quedó una duda con esto porque yo tengo apuntado, bueno, aquí está, Ana, Ana, uh -huh. que el you se va a usar siempre where, en singular y plural. Mm, pero está, estoy hablando de WH, words. Uh -huh. mm. Where were you born? No sé, eh, ¿me puedes decir dónde? ¿Dónde, dónde, en qué, dónde viste eso? En la 10, en la 10. What la was... Diez? Your boss uh -huh. saying, sí, pero eh, tenés que entender que aquí hay un eh, posesivo. Your boss es tu jefe. ¿Qué estaba diciendo tu jefe? No es you como sujeto normal, no es un subject, sino que es un posesivo. El jefe pertenece a ti. ¿Ok? Pero el sujeto es okay. your boss, tu jefe. ¿Ok? What was your boss saying? Okay, singular, one person. Okay. ¿Cuántos jefes tenés? Uno solamente. When, what was your boss saying? ¿Qué estaba diciendo ese jefe tuyo? One, one. Okay, very good. Let's go to do, a, I'm sorry, did with WH, right? So, I, miren cómo vamos aprendiendo tres cosas así de consecutivo. Aprendimos was a word ayer. Ahorita aprendimos WH plus was a and were. Y ahora vamos a aprender WH with did. ¿Ven cómo va bien rápido las lecciones? Cada lección eh, se fundamenta en la anterior. Ok. WH, what, did, and then subject, sujeto, and then verb. Ok. 
So WH did and subject and verb, okay? What did you do? ¿Qué What did you do? Okay, for example, quiero preguntarle a la persona qué acción hizo en el pasado. What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? Okay. Or maybe what did you play? ¿Qué jugaste? O tal vez qué comió. What did you eat? Mm -hmm. Okay. Or ¿qué, le, qué dijiste? What did you say? Okay. You see? WH word did plus subject plus verb. Okay. What did you do? ¿Qué hiciste? Ah, oh, I, I, I went to eat yesterday. What did you play? Oh, I played soccer. Claro, aquí va a responder en el pasado la persona, right? Porque estoy hablando que hizo en el pasado. El verbo, la persona tiene que hablar en el pasado. Right? No va, no va a decir I play, sino que va a decir I played. Okay. It's going to be in the past. Very good. Questions? Preguntas? Questions? How to use this? Yes, teacher. I have a question. Uh -huh. Tell me. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo sería en inglés? ¿Qué fue lo que hiciste? Ajá, porque ahí estamos usando was. No, no, no. Aquí, aquí ya no estamos usando was. Aquí no existe was. Aquí estamos usando un verbo auxiliar did. Aquí no hay was. Y el caso de la pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? What did you do? Eso. Aquí está. Okay. Ah, ya entendí. What did you do? ¿Qué uh -huh. hiciste? Uh -huh. Very good. Ok. Okay. Te le estoy preguntando de una acción en el pasado. ¿Qué acción tomaste en el pasado? What did you do? Uh -huh. Por ejemplo, ¿verdad? Me está contando el amigo. Me, me robó. Una persona vino y me asaltaron. En serio. What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? Okay. Very good. All right. Do you understand? So, I am... Asking about actions in the, pla in the past. Porque yes. estoy preguntando, por acción necesito un verbo, right? So I need a verb. Go, okay. play, see, tell, read. I need a verb. Okay. Very good. Questions? Preguntas? Salgan de duda, please. Right? Para eso estoy acá. Please tell me. Do you have a question? Okay, so let's do a practice here, right? Okay, I have an answer, right? We have six minutes, so aquí tengo una respuesta. The loaf of bread cost one euro. Esto es un euro, en vez de dólar. Imagínense que es dólar, mejor. What? Bueno, no le puedo dar la respuesta. The loaf of bread cost one dollar. Entonces tengo que hacer una pregunta usando WH, what, did, ok, or puedo usar lo que me están dando aquí, how much, ok, de hecho how much también es un WH, alright, so, ¿cómo podría hacer la pregunta que va de acuerdo a la respuesta que me están dando acá? Entonces sería, how much did mm -hmm. loaf of bread? Yes, very good. How much did the loaf of bread cost? Of bread. Okay. Very good, Aurora. Excellent. How much did the loaf, oh, perdón, ahí era una F. How much did the loaf of bread cost? ¿Verdad? Ahí está la pregunta. Y la respuesta, ¿cómo respondería? Aquí, ¿verdad? Según lo que está acá. 
the loaf of bread cost one dollar. Yeah? Let's do number two. Number two, he traveled to France by boat. How did he travel, did travel. to France? To France by boat. No, no voy a decir boat, porque France. ya esa es la respuesta. Uh -huh. Esa es la respuesta. Uh, sí, sí. Yo ahorita solo estoy haciendo la, la pregunta. pregunta. How did he travel to France? La respuesta. He traveled to France by boat. Mm -hmm. Very good. Number three. Look at number three. You were delayed because you... They were late because of Why the traffic. They... Okay. Why did they... 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 Late. Mm, no, let's do something here. La vamos a modificar un poquito. Why, why did they come late? Okay, la voy a modificar un poquito. ¿Por qué vinieron tarde? Why did they come late? What is they the, were late. What is the, how they, late. Porque no, no se pod podría, why were they late? Sí, sí, solamente que quería usar did. Quiero, quiero tratar de usar did. Did, okay. Sí, pero correct. You can, you can, you can ask that, all right? No problem. Okay. Yeah, all right, very good. Now, quiero parar aquí solamente porque quiero preguntarle sobre el examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? del examen para que la pueda proyectar ahorita alguna pregunta que la plataforma no le está aceptando alguna respuesta o algo así eh, sobre el examen final questions ok eh, section 5 alguna pregunta sobre section 5 Section 5. ¿Tienen dudas? ¿Alguien? Sección 5, finish. Ok. Final test. Examen final. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? No. Ok. All right. So, everybody's finished then. Uh, creo que Daniel y Delmi van por ahí. Almost finished. Um, Hector, are you finished with the platform? Yeah, I finished. Okay, Flor, are you finished with the platform? Not sure. Okay, por donde va? Where are you? Uh, five. Section five. Section five. Sí, okay. section five. All right, so solo necesita el test, the final exam. Mm -hmm. Okay. Okay, very good. Uh, Carlos, where are you in the platform? Uh, section 5.8. Okay, almost. Um, almost. Uh, examen and finish. Okay, we finished the test. Okay. Okay. Very good. All right. So, si tienen dudas sobre el examen, solo me escriben, pónganme la sección, eh, y yo les, les puedo ayudar. Okay. All right. Very good. So, study, right? Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes ya se inscribieron para el otro módulo? Para el otro I'm... inicio. ¿Ya? Yeah. ¿Todos? Ya. Yeah. ¿Everybody? Okay. Para, ¿Le dijeron a ustedes si van a, van a tomar otro principante o van para intermedio? ¿Cuál es el siguiente nivel? Eh, Pre-intermedio. Pre-intermedio. Ah, Pre-intermedio. Ok, Pre very good. All right, so tienen... No, no ¿Tienen? están aptos para intermedio, no digamos. Sí. Oh. No. 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 Bueno, bueno, si, si no pueden contar del 1 al 10, entonces ya, eso ya es algo que tienen que mejorar. No. Pero creo que no, creo que todos pues, podemos mejorar, ¿verdad? Pasar ese nivel. Ok, very good. I'll see you tomorrow then, ok? Have a good night. Bye, teacher. Ok, good All night. Right. Very good. Bye.